नमस्कार दोस्तों आज का हमारा विषय है केंद्र राज्य संबंध पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार हमारे देश में जो है वो संघात्मक सरकार है और संघात्मक सरकार में क्या होता है जो हमारे संविधान द्वारा शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बांट दी जाती है दो तरह की सरकारें होती हैं यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ हैं क्योंकि देश में एकता और राष्ट्रीयता बनाए रखना ज़रूरी है केंद्र सरकार अपने विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार अपने विषयों पर कानून बनाती है आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध तीन आधारों पर हम इन संबंधों को पढ़ेंगे एक विधायी संबंध दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्त संबंध विधायी संबंध अनुच्छेद दो से दो के अंतर्गत आता है और भाग ग्यारह में इसका उल्लेख है याद रखिए भाग ग्यारह में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध हैं प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद दो से दो तक है और जो वित्त संबंध होता है वो आता है भाग 12 में अनुच्छेद दो से दो सौ याद रखिए दोस्तों सबसे पहले हम इनके पढ़ेंगे विधायी संबंध दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथ में यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके शुरू करते हैं इन दोनों के बीच में जो विधायी संबंध है वो कैसे हैं देखिए अनुच्छेद 245 से 255 भाग एक जो है वो विधायी संबंधों से संबंधित है इनका हम अनुच्छेद 245 के आधार पर पढ़ते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है क्षेत्र के आधार पर मतलब इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर ये कानून बना सकते हैं राज्य के क्षेत्र के आधार पर देखिए संसद जो है वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है मतलब जो संसद होती है वो पूरे भारत के किसी भी राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए क्या बना सकती है विधि या कानून विधि को कानून भी कहते हैं लेकिन जो राज्य सरकार होती है राज्य का विधानमंडल होता है वो सिर्फ उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकता है जिस राज्य की वह विधान मंडल है जैसे के, केरल का केरल की विधानमंडल बनाएगी पंजाब का पंजाब की विधानमंडल बनाएगी अगला देखिए पॉइंट संसद को राज्य क्षेत्रीय अतीत विधायन की शक्ति है राज्य क्षेत्रीय आती है विधायन की शक्ति का क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो हमारी संसद है यदि कोई हमारे देश का कुछ भी चोरी करके भाग गया या कोई बड़ा घपला करके विदेश में जाकर बस जाता है और वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है तो हमारे देश को अधिकार है हमारे संसद को अधिकार है कि उस आदमी को विदेश में ही पकड़ सकते हैं वहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकते हैं सीज कर सकते हैं अर्थात संसद केवल भारत ही नहीं भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है यदि यह मामला भारत से संबंधित है भारत का कोई घपला करके विदेश भाग जाता है और यह मामला भारत से संबंधित है तो इस पर कौन कानून बना सकता है संसद इसे क्या कहते हैं राज्य क्षेत्र आती है विधायन इसका अब एक अपवाद भी है देखिए जहां संसद का कानून राज्यपाल की इच्छा से लागू होगा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ राज्यपाल की इच्छा से ही जो संसद द्वारा तय किया गया है कानून वो लागू होगा जैसे अनुचित अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में संसद द्वारा बनाया हुआ कानून लागू होना जरूरी नहीं है राज्यपाल चाहे तो संसद के कानून को थोड़ा सा संशोधन करके लागू कर सकता है या उसे लगाने से इनकार भी कर सकता है जनजाति क्षेत्र में भी संसद द्वारा बना कानून लागू होना जरूरी नहीं है उसमें संशोधन करके भी लगाया जा सकता है और उसे इनकार कर भी किया जा सकता है लगाने से कुछ केंद्रीय शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के नियम बनाने का अधिकार है जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर केवल राष्ट्रपति को ही नियम बनाने का अधिकार है संसद को नहीं जैसे अनमार एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप दादर नागर हवेली दमन और दीव इन पर सिर्फ राष्ट्रपति को ही नियम बनाने का अधिकार है और ये नियम संसद के विधि के बराबर हैं इन्हें उनसे कम नहीं समझा जा सकता अगला देखिए विषय के आधार पर ये थे हमारे जो था क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का बंटवारा या केंद्र और राज्य के संबंध अब पढ़ते हैं विषय के आधार पर 
अनुच्छेद दो में जो इनका संबंध है केंद्र और राज्य का वो विषय के आधार पर है देखिए विषय के आधार पर केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का बंटवारा तीन सूची के माध्यम से किया गया है केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का बंटवारा कितने आधार पर किया गया तीन सूची बनाई गई हैं संघ सूची राज्य सूची और समृद्धि सूची संघ सूची में पहले सत्तानवे विषय थे अब सौ विषय हो गए हैं और संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार को ही विधि बनाने का अधिकार है राज्य सूची में पहले छिहत्तर विषय थे अब इकसठ हो गए हैं राज्य सूची में राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां भी हो जाती हैं जिनमें राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है उनकी भी बात हम आगे करेंगे कुछ समृद्धि सूची के जो विषय हैं वो सैंतालीस थे पहले अब बावन हो गए हैं मतलब अब बढ़ा दिए गए हैं राज्य सूची के घटा दिए गए हैं विषय इसमें क्या होगा केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे लेकिन यदि केंद्र और राज्य के कानून आपस में टकराएंगे एक दूसरे का विरोध करेंगे तो प्राथमिकता जो है वो केंद्र सरकार के कानून को दी जाएगी केंद्र सरकार का कानून लागू होगा इन तीनों सूचियों के जो विषय हैं उनका उल्लेख अनुसूची सात में है याद रखिए दोस्तों अनुसूची सात में क्या है संघ सूची राज्य सूची और समृद्धि सूची के विषय अगला पॉइंट याद रखने का है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है जो हमारी संसद है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसी भी विषय पर या सभी विषयों पर कानून बना सकती है ये था अनुच्छेद 246। अब बात करते हैं अनुच्छेद 248 की अनुच्छेद 248 में क्या है जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में नहीं किया गया अब कुछ विषय ऐसे हैं जो इनमें तीनों सूचियों में उनका उल्लेख नहीं मिलता तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है संसद को ही है जो विषय इन सूचियों से अलग हैं बाहर हैं उन पर अधिकार कानून बनाने का किसे है संसद को अब बताते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में हमारी जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है तो कुछ परिस्थितियां विशेष परिस्थितियों में ही जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है जैसे कि अनुच्छेद दो में बताया गया है कि तीन कि यदि राज्यसभा के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुए मतलब राज्यसभा के दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए मतलब खुद राज्यसभा के सदस्य बहुमत पास करके ये बत कहेंगे कि जो संसद है वो फलाने विषय पर राष्ट्रीय हित के लिए कानून बनाए तो उसके बाद ही संसद कानून बना सकती है लेकिन संसद द्वारा बना गया कानून जो है वो एक वर्ष तक ही मान्य होगा यदि एक वर्ष से ज्यादा उस कान्य उस कानून को मान्य करना है तो अगले वर्ष ठीक एक साल बाद फिर से यही दो तिहाई बहुमत वाला सिलसिला शुरू करना होगा और फिर एक वर्ष के लिए ऐसे करके हम अनगिनत वर्ष के लिए भी कानून बनवा सकते हैं संसद के द्वारा लेकिन प्रक्रिया सिर्फ एक वर्ष की होगी एक वर्ष के बाद दोबारा चालू करनी होगी दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में यदि कहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है दशा होती है तो उस स्थिति में राज्य सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी अनुच्छेद दो के अनुसार क्या कहा गया देखिए याद रखिएगा अनुच्छेद दो में कहा गया कि अनुच्छेद उन दो और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधानमंडल के बनाए गए कानून एक दूसरे का विरोध करे तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा याद रखिए दो में ये कह रहे हैं कि यदि किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना देते हैं और वे कानून एक दूसरे का विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वो मान्य होगा अनुच्छेद दो में कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर दो अनुच्छेद क्या कहता है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करें कि किसी विषय पर राज्य सूची के किसी विषय पर उनके राज्य के कानून संसद बनाए तो संसद उन पर कानून बना सकता है लेकिन याद रखिए संसद सिर्फ उन्हीं राज्यों पर कानून बना सकता है जिन्होंने संसद से अनुरोध किया है सभी राज्यों के लिए कानून नहीं बना सकता अनुच्छेद दो क्या कहता है कहता है कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए 
संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है और उसे पूरा करने के लिए संसद की को राज्य सूची पर कानून बनाना है तो ये अधिकार संसद को है अनुच्छेद तीन सौ छप्पन ये कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो आपातकाल की स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय संसद उस राज्य की राज्य सूची पर कानून बना सकती है ये है अनुच्छेद दो तीन सौ छप्पन में अनुच्छेद दो सौ चौवन क्या कहता है अनुच्छेद दो सौ चौवन कहता है कि यदि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में आपस में टकराव होता है तो संसद द्वारा का, कानून जो बनाया जाता है वो प्रभावी होगा लेकिन यदि कोई राज्य अपना कानून राष्ट्रपति की सहमति से बना देता है और ऐसी स्थिति में विधानमंडल और संसद में टकराव आ जाता है तो राज्य का जो कानून है वही प्रभावी होगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें धन्यवाद